Когда-то по окончанию Второй мировой войны лидер Рейха исчез. И об этом много написано книг. Официальная версия была, что он погиб в бункере, но, как показала потом историческая практика, лидер Германии переехал в Латинскую Америку вместе с докторами, вместе с программами Аненерби и со всеми своими апостолами, которые были вокруг него всю военную его деятельность, военную, сакральную, астральную, научную. То есть лидер Германии остался жив. А что мешает нам подумать, что Анатолий Чубайс по такому же принципу не инсценировал свою болезнь с тем, чтобы уйти в ближайшее время. Но не подошло еще время. Надо еще ему оповестить народы, что все-таки состояние ухудшилось, а за ухудшением состояния наступит и кризис, который обернется в конец. Да, друзья, инсценировки сейчас очень важны и интересны. Кому? Нам? Нет, нам это не слишком интересно, а интересно, возможно, только в той степени, что необходимо потребовать от этих людей возвращения всех средств, которые они утащили за последнее время из России. Но нет человека, нет проблемы. Поэтому вполне вероятно, что и Анатолий Чубайс инсценировал свою болезнь. Здесь мы, друзья, не можем ничего утверждать. Но вместо швейцарской клиники, как об этом было заявлено изначально, вдруг он оказался на каком-то курорте итальянском, и оттуда почему-то именно Ксения Собчак вещает дает нам ежедневную сводку о здоровье Чубайса. Она, как личный доктор или как личная медсестра Анатолия Чубайса, она дает нам сводки с фронта Чубайса. Других каких-то данных в СМИ у нас не особенно там много. Есть ссылка на Дмитрия Пескова, который говорит, что не обращался Чубайс к нему за помощью, вернее, к Кремлю. Есть также сообщение ТАСС, но больше мы ничего не знаем. Значит, ждем. Ну, давайте ждать, что Чубайс поправится, и можно будет с него спросить за те средства, которые были выведены из России. Огромными тоннами, тоннами, тоннами. Грузовики, деньги, золото, алмазы и весь алмазный фонд. Наверное, тоже все вывезли. Нет, я не киваю здесь на Чубайса. Я просто говорю о том, что страна подчистую ограблена. А с кого спрашивать-то? Точно так же сделали и в Германии, чтобы не с кого было спрашивать. Просто взяли и исчезли. Лидеры стран знали об этом, тех, которые победительницами оказались. А народ свято верил тому, что ему официально сообщили. Поэтому будем верить официальным сообщениям, о Чубайсе, когда они поступят. Друзья, если вам нравятся мои новости, помогайте каналу. Канал нуждается в вашей поддержке активной. Все обозначенные кошельки вы можете найти внизу под роликом. А также Бусти и Патреон, Бусти для рублей, Патреон для другой валюты. Поддержите канал. Ну вот, друзья, только что мы с вами проговорили о состоянии здоровья Чубайса. И вдруг новая информация. Я считаю, конечно, что эта информация не совсем правдивая. Это та информация, которая уже сейчас поступает нам с вами э, через СМИ. Ну что же, нам говорят теперь, что... Прочубайся. Я даю скриншоты, знаете, потому что некоторые недоброжелатели в Ютьюбе, э, есть такие в русской секции, 
они вдруг начали говорить, что этого не было, что она все соврала. Ну как не было, когда это же легко проверить через СМИ, дайте запрос, и все это выльется. Вот какие глупые люди там работают, которые пытаются обвинить, что этого не было, что это фейк. Вот я поэтому теперь и даю вам скриншоты про Чубайса, чтобы вы поняли, что это все-таки не фейки. Вот смотрите их, друзья. Экс-глава Роснана и бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс проходит лечение в одной из клиник Сардинии. Первые симптомы – недомогания. Он почувствовал во время отдыха на курорте Коста Смеральда. Об этом написали итальянские СМИ. Но эти итальянские СМИ тоже как пишут, друзья. Приходит русский агент под видом папы Карла итальянского из коморки с буратиной, да, дает пять золотых монеточек. И написали, воля, все, что тебе нужно. Так делаются новости. Тем более новость-то для итальянцев абсолютно пинац, семечковая, да, орешковая. Такая новость неинтересная. Какой-то чубайс болеет в клинике, да пусть себе. Поэтому печатают совершенно спокойно такие новости. Я вам говорила, первое сообщение, я встретила, что он лечится в Швейцарии. Ну а теперь он уже Коста Смеральда. Нас это не интересует. Какая Коста и какая Смеральда политика лечит от редкого иммунного заболевания, поражающего нервную систему. По данным Ланува, Чубайс попал в отделение неотложной помощи Сардинской больницы. Его жизни ничего не угрожает. Карьера Деля Сера уточняет, что политика отвезли в больницу в городе Ольбия. Чубайс уже несколько недель находится на Сардинии. Версия об отравлении, которая возникла сразу после сообщения о том, что Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Подтверждения не нашла. Рюйтер сообщает нам, что политик проходит курс интенсивной терапии в связи с редким иммунным заболеванием, поражающим нервную систему. Я не думаю, что это отравление, сказал один из собеседников агентов. Это очень плохо для Чубайса, друзья. Именно э, вот эта такая психологическая атака, она очень плохо скажется на его репутации среди русских, среди иностранцев. Ведь все поймут, что его сбросили со счетов. Если его свои же начали травить, то к нему отношение будет такое. И могут не долечить. Все может быть, друзья. Это же Италия, страна, где... Путин дружит с Берлускони. И Италия может... Да, друзья, вот такая ситуация. Все может, все может. Италия есть Италия. Это страна, которая родина Берлускони. Берлускони это... Посмотрите мой ролик о бастардах. И вы все поймете, друзья. Так что говорить о том, что Чубайса отравили или что-то с ним сделали, я не могу, друзья. Потому что, знаете, ведь я вообще думаю, что здесь работало нечто другое. Ну, какое отравление? Отравление тогда пока покушал. Покушал, и все, и отравился. А если это работа биооружия, то как тогда? И вот источник ТАСС. ТАСС – это наш источник. Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. Вот они рассказали, что Чубайсу стало лучше, а мы не знаем, стало или нет. Но ТАСС рассказал, ТАСС уполномочен нам сообщить, что Чубайсу стало лучше после лечения синдрома гиена Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Об улучшении состояния пишут и некоторые другие СМИ. И о том, что Чубайс попал в клинику, в реанимацию, об этом я еще раз напомню, как я сказала в предыдущем ролике, об этом сообщила Ксения Собчак, и она в воскресенье она это сделала в 
вчера, и она сослалась на Авдотью Смирнову, жену Чубайса. И как описала состояние Ксения Собчак на своей странице, то она пишет так. «Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги». Но она также привела комментарий самого политика. По его словам, он госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдрома гиена Баре. Состояние средней тяжести, стабильной средней тяжести. Это нехорошее состояние, друзья. Если вы помните, друзья, что в марте 2022 года Чубайса ушли с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Какой представитель? Какого устойчивого развития? Где он только не сидел? И электричество всей страны было его. И все сети были его. И Руснана. И что только не было под Чубайсом, все было под ним. Ну да, такой вот богатый-богатый парень с внешностью специфической, очень похожей на внешность одного из лидеров Германии, друзья. Вы это тоже видели, и это тоже понимаете. И что просто так такие люди не рождаются с лицом полностью похожим. Ну, если только усики, да? Да, усики. Ну, ну да, кстати, тот лидер тоже был каштанового цвета. Ну, а Чубайс у нас другого чуть-чуть оттеночка, да? В Кремле, друзья, отреагировали, пожелали политику скорейшего выздоровления. Ну, конечно, друзья, они могут и памятник ему поставить на родине. Почему бы нет? Поэтому и скорейшее выздоровление. Не хочется же, чтобы обвинили, как было это с другими людьми, чтобы обвинили Кремль еще и в этом. Вы помните, что он только что был в Турции, что он также пытался снимать деньги в банкоматах. Есть фотографии на эту тему. Да, пришлось ему. Его просто выгнали из страны. Чубайса выгнали. Не то, что там он поспешил сам уехать. Просто выгнали, друзья. Дмитрий Песков назвал сообщение о болезни Чубайса печальной новостью. И отметил, что за помощью тот не обращался. Вот так, печальная новость – это для Кремля. Такая ли уж печальная? Или все-таки это радостная новость, что сработало что-то? Друзья, мы потом все узнаем, потом это все выплывет на поверхность. Пока? Ну, пока мы будем просто рассуждать. Было? Не было? Было? Не было? Ну вот, друзья, кто-то из вас в комментариях сказал, что у Тани теперь четыре глаза – мне радостно, когда вы пишете такие, знаете, специфически добрые комментарии. И со смешком я тоже посмеюсь вместе четыре глаза. Помогайте каналу на Бусти и Патреон. Заходите, помогайте каналу. И, конечно, все реквизиты посмотрите. Все выложено прямо под роликами. Когда вы нажимаете на них, то реквизиты справа высвечиваются от ролика. Такая теперь новая система Ютуба. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.